প্রিয় দর্শক নিউটল টটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুল হক সহযোগিতা রয়েছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক শুধু কক্সবাজার নয় সারা দেশের মানুষের জন্যই আজ এক অন্যরকম এক আনন্দের দিন এতদিন আমরা যারা ট্রেনে করে কক্সবাজার যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম তাদের সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে আটচল্লিশতম জেলা হিসেবে কক্সবাজার যুক্ত হয়েছে রেল নেটওয়ার্কে আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে ঢাকা কক্সবাজার বাণিজ্যিক চলা বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার আশা করা হচ্ছে এদিকে মা কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতার বাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেল উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে আমরা কক্সবাজার নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি একটু আগেই আসলে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় পৌঁছে সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমরা সারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমরা জানিয়ে রাখছি এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কক্সবাজার থেকে কক্সবাজার প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু তাহের এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হবেন কক্সবাজারের হোটেল রিসোর্ট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুকিম খান স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আজকে যে ট্রেন চলাচলটির উদ্বোধন হলো এখন মানে সাধারণ মানুষ কবে এই ট্রেনে চড়ে কক্সবাজার আসা যাওয়া করতে পারবেন ধন্যবাদ এটিএন নিউজকে যে আপনারা তাৎক্ষণিকভাবে আজকে কক্সবাজারের সঙ্গে আজকে যে গোটা বাংলাদেশের যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রেলপথটি চলাচলের জন্য আজকে উদ্বোধন করেছেন এবং আমরা আশা করছি যে আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিকভাবে ঢাকা থেকে কক্সবাজার রেল চলাচলের জন্য আমরা রেল চলাচল করতে পারবো বাণিজ্যিকভাবে প্রথম দিনই কি মানে একটা ট্রেন দিয়ে শুরু করবেন না একাধিক ট্রেন প্রথম দিন না প্রথম দিন আমরা একটি ট্রেন দিয়েই শুরু করব এবং পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চাহিদা এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা পরবর্তীকালে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করব। এবং এটা একটি হলো ঢাকার থেকে চলাচল করবে আর আর কিছু ট্রেন সেটা হলো চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার এই 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 এর মধ্যে চলাচল করবে মানে আমরা তাহলে প্রথম দিনই আমরা ঢাকা থেকে আমরা কক্সবাজার ট্রেনে করে যেতে পারবো প্রথম দিন মানে পহেলা ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন যেহেতু ট্রেন যাবে আসবে কাজে সেই শিডিউল অনুযায়ী আপনার মানুষ চট্ট ইয়ে ঢাকার থেকে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা যাওয়া আশা করতে পারবে আপনি যখন দুই হাজার আঠারো সালে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তো আপনার সামনে কয়েকটা বড় বড় কাজের চ্যালেঞ্জ ছিল এটা একটা চ্যালেঞ্জ আরেকটা মাওয়া রুট মাওয়া ওপর রেল চলাচল চালু করা এই দুইটা মূল বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অবশ্য যমুনা আর ব্রিজের কাজও শুরু করেছেন এই চ্যানেল চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জগুলি মানে বাস্তবায়ন মানে কীভাবে করাটা সম্ভব হয়েছে আপনার জানেন যে দুটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দশটি অগ্রাধিকার প্রকল্প তার মধ্যে রেল দুটি প্রকল্প আমাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এর একটি হলো চট্টগ্রামের এই দু হাজারি থেকে কক্সবাজার হয়ে গুন্দুম পর্যন্ত যে রেল লাইনটি এইটি যেটা ট্রান্স এশিয়ান রেলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে এবং যেটা বিশ্রিম বলি আমরা বাংলাদেশ চায়না মায়ানমার এবং ইন্ডিয়া এই এইটিকে যুক্ত করবে অর্থাৎ চায়নার কুম্মিং থেকে শুরু করে এটা আমাদের বাংলাদেশের গুন্দুম পর্যন্ত অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের যে আপনার ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এবং 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 আমাদের এইটি যেটা বেনাপল হয়ে যেটা আমাদের যে রেটের চলাচল করছে এগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে আমাকে যখন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখনই আমি প্রথম এই প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করি প্রাথমিক অবস্থায় পরিদর্শন করার মধ্য দিয়ে যখন এটি আমরা ইয়ে করি তখন আমরা প্রকল্পর মেয়াদ হলো বঙ্গবন্ধু যেটা পদ্মা আপনার রেলিং প্রকল্প সেটি হলো চব্বিশ সাল কাজে যেহেতু একটি সরকারের আপনার টার্ম হলো আমাদের তেইশ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কাজে সেই কারণে সেই সময় আমরা ডে ওয়ানে যাতে আমরা আপনার পদ্মা সেতুকে অতিক্রম করতে পারি রেলের মাধ্যমে কারণ আপনারা জানেন যে ভাঙ্গা দিক থেকে ফরিদপুরের দিক থেকে আমাদের পুরোটা রেল লাইন আছে 
সে রেল লাইনটার সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে আমরা পদ্মা অতিক্রম করে মা পর্যন্ত এটি আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রথম মানে এই প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা হলো যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনা আর তৃতীয় পরিকল্পনা হলো যে আমাদের ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত এই অংশটি আমরা যুক্ত করা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল আপনার কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পদ্মা সেতু যখন তৈরি হয় এবং এটি চলাচলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন তারিখ নির্ধারণ করেন তখন আমাদের রেলের যে কাজ পদ্মা ব্রিজের উপরে সেটি করার জন্য কিছু টেকনিক্যাল কারণে তখন পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ আমাদের পদ্মা সেতুর উপরে রেল লাইন বসানোর জন্য আমাদের এনওসি সমন্বয় করার জন্য এনওসি দেয় যে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সেটা তখনও দিচ্ছিল না এবং ফলে আমরা দ্বিতীয় যে অপশান অর্থাৎ ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেল লাইন যদি যুক্ত করা যায় এই অপশানটাকে সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা করি এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি এবং সেটি আপনি জানেন যে আমাদের অক্টোবরের আপনার দশ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদ্মা রেল লিঙ্ক প্রকল্পটি ভাঙ্গা পর্যন্ত এবং ফরিদপুরের দিক থেকে যুক্ত এটি হয়েছে এবং সেটি উদ্বোধন করেছেন এবং পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে এখন আমাদের রেল চলাচল করছে আর এই যে প্রকল্পটির কথা বলছি সেটা হলো আপনার দু হাজারই থেকে যে কক্সবাজার পর্যন্ত এই প্রকল্পটিও দুটি অংশ দুটি দুই দুই ধর দুইজন কন্ট্রাক্টারই কাজটা করছে প্রথম ইয়ে হলো আপনার তোমা এবং চাইনিজ একটি যৌথভাবে এখানে কাজ করছে আপনার এবং দ্বিতীয় একটি অংশ আপনার কক্সবাজার থেকে ওই দিক থেকে আপনার সেটা হলো আমাদের দেশেরই কন্ট্রাক্টার ম্যাক্স গ্রুপ এবং চায়নার একটি কোম্পানি দুটো মিলেই তারা এই কাজ করছে সেখানে আপনার চায়না আপনার ম্যাক্স গ্রুপের যে কাজটা অনেকটি একটু এগিয়ে ছিল কিন্তু তোমার এই যে অংশ অর্থাৎ দু হাজারই থেকে আপনার যে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত এটি যে সেখানে কিছুটা পিছিয়ে ছিল এবং তারপরে আপনি জানেন যে মাঝখানে আমাদের যে গত বন্যা হলো যখন প্রায় সম্পূর্ণ রেল লিঙ্ক আমাদের হয়ে যাবে এবং আমরা এই আরও কিছুদিন আগে এটা উদ্বোধন করার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক তখন এই বন্যার কারণে রেল লাইন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদিও এটি সামান্যই ছিল কিন্তু এটাকে পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে আমরা কোনোভাবেই এই আগামী নির্বাচনের পূর্বে এই রেল লাইনটি আমরা উদ্বোধন করার মতো অবস্থায় আমরা থাকব না কিন্তু এই রেল লাইনটি যেটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি যে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা এটা এই সংস্কার করেছি এবং আজকে তো আপনি আপনি জানেনি যে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই রেলপথটি আজকে উদ্বো চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেছেন এবং এটি দীর্ঘদিনের কিন্তু প্রত্যাশা এই যে ব্রিটিশের সময় এটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে এটা কোনো সরকার বা কেউ এটা করার কোনো যোগ গ্রহণ করেনি কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী আমাদের দেশকে নিয়ে যে পরিকল্পনা তারই অংশ হিসাবে এই প্রকল্পগুলো গ্রহণ করেছেন এবং আমরা আশা করি একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা একটি দেশের আপনার টেকসই উন্নয়নের জন্য যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই পরিকল্পনারই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে রেলকে এগিয়ে নিচ্ছেন এবং এটা দেশকে টেকসই উন্নয়নের যে ধারায় নিয়ে যাওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেটি আমি মনে করি যেটা সঠিক পরিকল্পনা নিয়েই আজকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ধরেন মানে মন্ত্রী হওয়ার আগে কক্সবাজার তো মানে আপনি অনেক গিয়েছেন আমরা অনেক গিয়েছি কখনো কি আপনার ভাবনার মধ্যে ছিল যে এ এইরকম কক্সবাজারের সঙ্গে ঢাকার যদি একটা রেল যোগাযোগ হতে পারতো সবার যাতায়াত একটা সুবিধা হতো এরকম একটা কল্পনা বা স্বপ্ন কখনো কিছু কিন্তু আপনার আমার কখনো এটা মনে হয়নি এবং আমি দু হাজারই পর্যন্ত যে রেল লাইন আছে এটাই জানতাম না তো কাজেই এবং কক্সবাজারের মানুষ এইটি স্বপ্ন হিসাবে আজকে আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেবের ওনার তো দীর্ঘদিন থেকে ওখানে ব্যবসা আছে সেই বললো ষাট দশক থেকে আমি এখানে যাওয়া আসা করি আমি কোনোদিন ভাবি নাই যে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন আসবে সেই রেল লাইন আজকে প্রতিষ্ঠিত হলো আমি জীবদ্ধ সাহেব দেখে যাচ্ছি আজকে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব সেই মন্তব্যটি করেছেন কাজেই এটি স্বপ্ন শুধু কক্সবাজারের মানুষের নয় 
এই প্রকল্পটি যখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বন্ধু বান্ধব আমাদের যারা আছে যেখানে যারাই আছে আমাদের যারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য বলেন মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন আমি যেহেতু লয়ার আমাদের মাননীয় বিচারপতিরা বলেন সিনিয়র লয়াররা বলেন তো প্রায় জিজ্ঞাসা করে কবে ঢাকা আমরা ট্রেন বিশ্বের যাব থাকে যে যেতে পারবো যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে কিনা কবে ঢাকা যাব তবে এটা ঠিক এই প্রকল্পটি যখন এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় এটি খবর হচ্ছিল আইকনিক স্টেশন বিল্ডিং হচ্ছে এগুলি যখন খবর হচ্ছিল তখন এটা ধারণা মানুষের হয়েছে যে না রেল লাইন হচ্ছে কিন্তু এখন কবে নাগাদ যাব সেটিরই ব্যাপারে সবারই একটি উৎকণ্ঠা ছিল তো এই উৎকণ্ঠাটি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চলাচলের জন্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সেই উৎকণ্ঠাটি দূর করেছেন এবং কক্সবাজারের মানুষের সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি গোটা বাংলাদেশের মানুষ দল মত নির্বিশেষে সবাই উদ্বেলিত যে কক্সবাজারের সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রেলে করে মানুষ কক্সবাজার ভ্রমণে যাবে মানে সেটাই বললাম যে আমাদের আসলে সারা দেশের মানুষের জন্য আজকে একটা অন্যরকম একটা আনন্দের দিন যে আমরা যারা স্বপ্ন দেখতাম যে কক্সবাজার যাব ট্রেনে যাব সেটা আপনারা বাস্তবায়ন করে দিলেন এই লাইনটা করতে গিয়ে তো আপনাদের অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল যে পাহাড়ি রাস্তা হাতি চলাচল মানে এই সংকটগুলি কিভাবে আপনারা কাটালেন এগুলো আপনি জানেন যে এখানে প্রায় বারো সাড়ে বারো কিলোমিটার আমাদের যে বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল এই রিজার্ভ ফরেস্ট এটি যে আইন আছে বাংলাদেশে আমাদের সেখানে মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন নিতে হয় শুধু মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া অনুমোদন তাই তাই নয় এছাড়াও এডি এডিবির কিছু কন্ডিশান ছিল যেমন এই পশু পাখি চলাচলের এই যে প্রাকৃতিক যে পরিবেশ এটাকে আপনার কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করে যেন রেল লাইনটি তৈরি করা না হয় সেই যে কারণে এখানে কিন্তু একটি ওভারপাস এবং আপনার দুটো আন্ডারপাস একটা আন্ডারপাস দুটো ওভারপাস আপনার এই হাতি চলাচলের জন্য কিন্তু সেই সেই সেইটা কিন্তু প্রকল্প এখানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যাতে হাতির যে জায়গাগুলো দিয়ে চলাচল করে এবং উভয় পাশে হাতিকে খাবার দেওয়ার জন্য যে বাগান বা সেই ধরনের ব্যবস্থা সেগুলো কিন্তু এই প্রকল্পভুক্ত আছে কাজে আমরা সেই জিনিসগুলো কিন্তু লক্ষ্য করে এবং কোনোভাবে যেমন আপনার এই গত বন্যায় যেটি হঠাৎ করে হয়েছে এবং সেখানে অনেক অভিযোগ করেছে এই লাইনের কারণে রেল লাইনের কারণে বন্যা পানি জমে দীর্ঘমেয়াদী হয়েছে কিন্তু আমরা যেগুলো আইডেন্টিফাই করেছি যদিও আমরা মনে করছি যে এটির কারণে হয়নি হঠাৎ বন্যার কারণে কারণ বান্দরবনের মতো জায়গায় সেখানে আপনার যেভাবে সেই শহর আপনার প্লাবিত হয়েছে এটা এ কখনো কোনো দিন এটা এটা চিন্তা করা যায় না যাই হোক তারপরেও ওই জায়গাগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি এবং আমরা এই ইয়ের মধ্যেই ওই সমস্ত জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন সেই সমস্ত জায়গায় আমরা ব্রিজ করে দেব রেল ব্রিজ যাতে ভবিষ্যতে এই কোনো রকম বন্যার ঝুঁকি যাতে না থাকে পানি নিচে দিয়ে যাতে নিজে যেতে পারে এবং কোনো ধরনের বন্যা যেন ঝুঁকি তৈরি না হয় এই রেল লাইনের কারণে সেটি আমরা দূর করব জি স্যার আমরা একটু কক্সবাজার থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই যে কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু তাহের ভাই রয়েছেন তাহের ভাই আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাইব যে এই আজকে রেল চলাচলটা উদ্বোধন হলো মাতার বাড়িতে প্রজেক্ট উদ্বোধন হলো সব মিলিয়ে মানে আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটা নাম দিয়েছি আলোকিত কক্সবাজার মানে কক্সবাজার দীর্ঘদিন কেন অবহেলিত ছিল ধন্যবাদ এটিএন নিউজকে সত্যি আমাদের জন্য আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন অত্যন্ত আনন্দের একটা দিন কারণ আমাদের দীর্ঘ শত বছরের একটি অভাব পূরণ হয়েছে আমাদের প্রত্যাশার পূরণ হয়েছে এবং যেটা আদৌ আমাদের এই স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা আমাদের ভিতরে একটা সন্দেহ সংশয় ছিল কিন্তু এই সরকারের সময়ে এসে কক্সবাজারবাসী এই বহুল প্রতীক্ষিত রেল লাইন যোগাযোগ স্থাপনের যে স্বপ্ন তা পূরণ হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রেলমন্ত্রীকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নির্ধারিত সময়ের আগেই এই প্রকল্পটা চালু করা সম্ভব হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবেও জানি মাননীয় রেলমন্ত্রী অসংখ্য বার কক্সবাজারে এসেছেন পরিদর্শন করেন কাজের তদারক করেছেন এবং যারা কাজের সংশ্লিষ্ট তাদের বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রয়োগ করেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন যাই হোক যেটা হচ্ছে আমরা মনে করি এই রেল লাইন উদ্বোধনের মাধ্যমে 
শুধুমাত্র যে পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রসার হবে সেটা না এই এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হবে পাশাপাশি মন্ত্রী মহোদয়তে বললেনই এই রেল লাইনকে কেন্দ্র করে একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের হাবও তৈরি হবে আজকে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন ওনার বক্তব্যের মধ্যেও কিন্তু অনেক ধরনের সম্ভাবনার বার্তা তিনি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে এই রেল রাস্তাকে সারা বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত করে কক্সবাজার যেন পর্যটনের যে অপরূপ সৌন্দর্য সেটা যেন সারা বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পারে সেই যোগাযোগটা তিনি করে দেবেন এবং রেল মন্ত্রণালয়কেও সেই নির্দেশনার কথা বলেছেন একই সাথে আপনি জানেন যে মাতার বাড়িতে আজকে অনেকগুলো প্রকল্প সেখানেও প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই উন্নয়ন প্রকল্প সফল যেন আরো সমৃদ্ধ হয় আরো ভালো হয় সেই কারণ সেটার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেই এই রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হবে মাতার বাড়ি পর্যন্ত তিনি আরেকটা লাইনের কথাও আজকে তার ওনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বলেছেন আমাদেরকে একই সাথে পর্যটনের কথাও তিনি বলেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলেছেন বিদেশি পর্যটক যেন কক্সবাজারে সহজে আসতে পারেন সেই সম্ভাবনার কথাও বলেছেন তো আমরা মনে করি কক্সবাজার বাসী না সারা বাংলাদেশের মানুষ এই রেল লাইন থেকে উপকৃত হবে এবং দেশ আরো এগিয়ে যাবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রকল্পগুলো আজকে উদ্বোধন হয়েছে অনেকগুলো প্রকল্প সেখানে কিন্তু অগ্রাধিকার প্রকল্প লেগেছে বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দনের বন্দরের যে চ্যানেল সেটাও আজকে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং হ্যাঁ করা হয়েছে কয়েকটি প্রকল্পের তারপরেও অনেকগুলো সড়ক অনেকগুলো সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে বিশেষ করে বাকালি নদীর উপর যে বড় সেতুটি উদ্বোধন করা হয়েছে এই সেতু দিয়ে কিন্তু রেল তো আছে রেলের উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু বাক্কালি যে সেতুটা আজকে উদ্বোধন হলো সেই সেতু দিয়ে কিন্তু চট্টগ্রামের সাথে সড়ক যোগাযোগ একটা খুব সম্ভাবনা এবং এই সড়ক যোগাযোগের অনেক কিলো দৈর্ঘ্য যেটা কিলোমিটার কমে যাবে এবং পর্যটকরা সেই সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রটাও ব্যবহার করতে পারবেন সেটাও একটা সম্ভাবনা আমাদের জন্য তৈরি হলো এই বাক্কালি আর একটা ব্যবসা হচ্ছে পর্যটন শহর ছোট্ট শহর কক্সবাজার এই ব্রিজের কারণে এই শহরটা কিন্তু অপর পাশে বাকালি নদীর অপর পাশে সম্প্রসারিত হবে পর্যটনের জন্য নতুন একটা দিগন্ত তৈরি হবে আমি যতটুকু জানি পর্যটন মন্ত্রণালয় এই বাকালি নদীর ওপারে কিন্তু অনেকগুলো প্রকল্প তারা গ্রহণ করেছে সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু টাওয়ার হতে যাচ্ছে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র হতে যাচ্ছে সেখানে জেটি হবে এবং আন্তর্জাতিক নৌ যোগাযোগের একটা সম্ভাবনা ওই পারে তৈরি হবে সুতরাং এই সেতু দিয়ে সেই সম্ভাবনাও আমাদের জন্য আজকে একটা তৈরি হলো আমি মনে করি কক্সবাজারে এখন সেই আগের অবস্থান নেই কক্সবাজার বদলে গেছে এবং বাংলাদেশও বদলে যাবে এই উন্নয়নের তাহের ভাই ধন্যবাদ আমরা একটু যেতে চাই কক্সবাজারে হোটেল রিসোর্ট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুকিম খান রয়েছেন যে মুকিম ভাই আমরা জানি যে কক্সবাজারে প্রায় প্রতি বছরে প্রায় ষাট লাখ পর্যটক আসেন স্বাভাবিকভাবেই রেল চলাচলটা যেহেতু শুরু হয়েছে এইটার কারণে পর্যটকের আগমনটা আরও অনেক বাড়বে এই বাড়তি পর্যটকের সেবা দেওয়ার জন্য আসলে আপনাদের প্রস্তুতিটা কতটুকু আছে জি ধন্যবাদ জানাই প্রথমে প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং ধন্যবাদ জানাই রেল মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আমাদের কক্সবাজার তথা পর্যটন ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এই স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের যে নতুন অগ্রগতি দেখতে পাব এবং নতুন অগ্রগতি সারিত হবে সেই উপলক্ষে আমরা যে বিনিয়োগ করে রেখেছি এখানে আমরা যারা পর্যটন ব্যবসা আছি আমাদের বিনিয়োগ ইনশাল্লাহ সফলতার মধ্যে দেখবে বলে আমরা আশা করি আমাদের দীর্ঘদিনের এই চাওয়া পূরণ হওয়ার সাথে সাথে আমরা ব্যবসায়ীরা এখানে যেভাবে বিনিয়োগ করেছি কিন্তু পর্যটনের জন্য যে বিষয়গুলো আরো প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের কক্সবাজার যে লাখ লাখ পর্যটক আসে তারা অনেক দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে অনেক সময় আমাদের মধ্যবিত্ত মিডিল ক্লাসের যে টুরিস্টগুলি আছে তারা হয়তো দীর্ঘ সময়ের কারণে অতিরিক্ত ভরার কারণে বাসের অনেক সময় লাগার কারণে আসতে পারতো না কিন্তু এই ট্রেনের মাধ্যমে তারা কিন্তু দ্রুত সময় আসবে এবং অল্প খরচে কক্সবাজারকে ভ্রমণ করতে পারবে কারণ অনেকে হয়তো ওই সামর্থ্য নয় যে তারা বিমানে আসবে এটা সবার জন্য একটা মানে বাংলাদেশের সব জনগণের জন্য এটা সুখবর পাশাপাশি কক্সবাজারে 
আমরা যারা হোটেল ব্যবসা করি এবং ফুড পর্যটন ব্যবসার সাথে জড়িত আমরা একটা জিনিস উপলব্ধি করি সেটা হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের অনেক কিছু উন্নয়ন করা দরকার এখানে বিনোদনের আরো অনেক বিষয় যোগ করা দরকার শুধু ট্রেন দিয়ে আসতে হবে না কক্সবাজার হোটেলেই থাকলে হবে না পাশাপাশি এখানে একটা পর্যটক যাতে কয়েকদিন তার সময়কে কাটাতে পারে এই বিনোদন ব্যবস্থাগুলি আমাদের আসলে রাখতে হবে যেমন আমাদের কক্সবাজারে আসলে ইকো পার্ক দরকার অ্যামিউজমেন্ট পার্ক দরকার সিনোপ্লেক্স দরকার এবং আমাদের বিচ কেন্দ্রিক যে সেবাগুলি আছে যে বিনোদনগুলি আছে এগুলিও চালু করতে হবে তো এগুলো করতে গেলে আসলে শুধু যে আপনাদের স্টেক হোল্ডার এবং আমাদের উদ্যোগ তারা পারবে তা না এটা সরকারের সাথে সমন্বয় করেই মূলত এই যে কাজটা করতে হবে আমাদের সম্মানিত তাহের ভাই যথার্থই বলেছেন উনি আসলে পর্যটন উপর অনেক জ্ঞান রাখেন উনি ওনার সাথে আসলে সব সংস্থার অনেক সময় এই বিষয়ে কথা হয় আমরা থাকি আমাদের এই মূলত হচ্ছে আমাদের সমন্বয়হীনতার অভাবে অনেক কিছুই আমাদের ঘাটতি থেকে যায় তো আমরা মনে করি যখন ট্রেন আসবে তখন আমাদের যে অ্যাকোমোডেশনের একটা ব্যবস্থা আছে অলরেডি আমাদের প্রায় সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো হোটেল মোটেল কটেজ রয়েছে এখানে এক থেকে দেড় লক্ষ লোকের অ্যাকোমোডেশন করা যায় এরপর এখন নতুন করে আরো বিনিয়োগ হবে আরো হোটেল রিসোর্ট তৈরি হবে তো এগুলির কারণে অনেক পর্যটক আসবে এবং থাকার মতো একটা সুব্যবস্থা হবে কিন্তু পর্যটকদের জন্য নতুন নতুন বিনোদনের ক্ষেত্রগুলো এগুলো আমাদের সৃষ্টি করতে হবে পাশাপাশি এই রেলকে ব্যবস্থাপনায় যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকে পর্যটকরা এবং সুন্দরভাবে যাতে সেবা পায় রেলে করে সেই ব্যবস্থাপনা করতে পারে আমরা অনেক সময় এখানে লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন ট্রেন স্টেশনে বিভিন্ন অসাধু শ্রেণীর লোক দৌরত্বের কারণে হয়রানিমূলক একটা বিষয় সৃষ্টি হয় টিকিট কাটতে অনেক সময় হয়রানি হয় তারপর আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেমন ট্রেন রেল লাইনটা আমাদের এখান থেকে প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র সৈকত থেকে এই আসা যাওয়ার সময় একটা হয়রানি হতে পারে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে প্রশাসনিক ভাবে মনিটরিং করা দরকার পাশাপাশি আমাদের ব্যবসায়ীদের সাথে সমন্বয় করে এটা করা দরকার সহজলভ্যে সুন্দরভাবে একটা পর্যটন কোনো হয়রানি না হয় তারা এখানে থাকতে পারে এবং অন্যান্য বিনোদনের ক্ষেত্রগুলি উন্নচিত হলে এবং আরো নতুন নতুন ডেস্টিনেশন সৃষ্টি হলে কক্সবাজারে আমরা আশা করি ভালো পর্যটক আসবে এবং আমাদের বিনিয়োগ সার্থক হবে পাশাপাশি সরকার এখান থেকে অনেক বড় ধরনের একটা রাজস্ব আদায় করতে পারবে বলে মুকিম ভাই আমরা আপনার সঙ্গে যুক্ত হবো একজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোনটা নিয়ে আমরা বিরতিতে যাবো হ্যালো लोकजन सूझ पावे बांगलेश सरकार पासपाशीज्य मंत्री महोदय के अभिनंदन जाना धन्यवाद छोट प्रश्न आई अतरिक्त लोकर चपे পর্যটন নগরী বা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিবিচ এটার পরিবেশ এবং ইকোসিস্টেমের উপর যে ক্ষতিটা হতে পারে সেই জন্য আপনাদের কোন প্রস্তুতি আছে কিনা দুই নম্বর প্রশ্ন হল বিদেশি পর্যটক আসার জন্য তাদের কৃষ্টি তাদের চাহিদা মোতাবেক অনেক কিছু সাজানো দরকার এই জায়গাটায় আপনাদের কাজ করার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা উল্লেখ্য যে অনেক দেশই এই পর্যটনের উপর বিশ্বে চলতেছে ধন্যবাদ জি আমরা বুঝতে পেরেছি স্যার একটা বিরতিতে যাবো বিরতির পর আপনার কাছে আসবো প্রিয় দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে একজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোনটা নিতে চাই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আমি রংপুর মিঠাপুকুর থেকে আলামি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট সব অবকাঠামো এবং আধুনিক ও উন্নত মানের সব রেল বা রেল লাইন স্মার্ট টার্মিনাল এটা আসলে বাংলাদেশে জনগণের জনগণের জন্য বিশাল একটা পাওয়া কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন হচ্ছে উপর উল্লেখিত বিষয়গুলো যারা দেখভাল করবেন তারা কতটা স্মার্ট আধুনিক বা উন্নত মানের দুর্নীতিমুক্ত মনের অধিকারী হবেন জি মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছে দিতে চাই যে আপনারা স্মার্ট বাংলাদেশ করছেন স্মার্ট অবকাঠামো করছেন কিন্তু এগুলি ব্যবস্থাপনা যারা যুক্ত থাকবেন তারা কতটা স্মার্ট না এটা তো ধরে যে আমরা ধারাবাহিকভাবে তো একটা দেশকে গড়ে তোলার জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ছিয়ানব্বই সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছিলেন তখন কিন্তু মানুষ এটাকে 
খুব বেশি এটার গুরুত্ব দেয় নাই যে ডিজিটাল বাংলাদেশটা আবার কি কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানুষ দেখেছে যে না ডিজিটাল বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি অর্থাৎ গোটা বিশ্বে আজকে যে তথ্য প্রযুক্তির যে ব্যবহার এবং আমাদের এই যে মোবাইল ফোনের আমাদের যে আমরা কোনো দিন শুনি নাই আপনার ফেসবুক এই যে ইউটিউব এই যে আপনার কি ইমো ইমো এই বিভিন্ন ধরনের যে হোয়াটসঅ্যাপ কত কিছু হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ কত অর্থাৎ আজকে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ইমেইলের মাধ্যমে এই যে আপনি সমস্ত কাজ আপনি আজকে ঘরে বসে আপনি সমস্ত কাজগুলো করতে পারছেন গোটা বিশ্বের সঙ্গে আপনি যুক্ত হতে পারছেন এই যে সেইখান থেকে আরেক ধাপে কি আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কিন্তু আমরা পরিবেশে ঢুকতে যাচ্ছি সেই কারণেই কিন্তু আজকে স্মার্ট বাংলাদেশের যে কথাগুলি বলা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ অবশ্যই এই কথাটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যে যারা পরিচালনা করবে তারা কতটুকু স্মার্ট স্মার্ট আমাদের জনশক্তি তৈরি করতে হবে এবং তার জন্য ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আমরা কিন্তু অনেকগুলো আপনার তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আমরা অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছি বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে আমরা এই যে আজকে আপনার ডিজিটাল ল্যাব আজকে প্রত্যেকটা স্কুলে আজকে এই যে আপনার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং এবং এই যে মাল্টি মডেল আপনার যে আপনার ক্লাসরুম এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আজকে জনশক্তি তৈরি করা হচ্ছে কাজে যে ভাই আজকে টেলিফোনে কথা বলেছেন যে আমরা স্মার্ট কতটুকু হতে যাচ্ছি এটি কিন্তু একটু আমাদের আমরা যেমন ষাট দশকে পড়াশোনা করেছি সত্তর দশকে পড়াশোনা করেছি আমরা যতটা আজকে স্মার্টলি এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি তার থেকে অনেক বেশি কিন্তু আমার ছেলে মেয়েরা আরও ছোট যারা তারা কিন্তু অনেক বেশি স্মার্টলি কিন্তু হ্যান্ডেল করছে কাজে আগামী দেশে দিনের যে প্রজন্ম যার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে এরাই হবে আগামী দিনে ভবিষ্যতে আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্ন এরাই বাস্তবায়ন করবে কাজেই এটি ঠিক আরেকটি প্রশ্ন যেটা এর যে পরিবেশের ক্ষতি পরিবেশের এটি 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 আমরা পরিবেশ কিন্তু এখন বিশ্বব্যাপী এই পরিবেশ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ কার্বন এমিশন এবং এই যে আজকে শুধু বায়ু নয় আমাদের ওয়াটার বডি আমাদের যে পানি সমুদ্রের যে পানি এগুলো কোনোভাবে এবং পরিবেশকে যেন কোনোভাবেই এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে মানুষের বিনোদন করতে গিয়ে মানুষের এই আমাদের যে সমুদ্র সৈকতকে কোনোভাবেই যেন আপনার পরিবেশমুক্ত আমরা রাখতে পারি সে ব্যাপারে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগে যেমন যত্র তত্ত্ব ময়লা এখানে ওখানে আপনার তারপরে এই যে আপনাদের পলিথিনের ব্যাগ বা বিভিন্ন প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্র এগুলো কিন্তু আপনার এখন আমরা যে যাই বা যারাই এখন যাক এগুলি কিন্তু সমুদ্র যার পরিষ্কার থাকে এটা কর্তৃপক্ষ যেমন এটি দেখভাল করছে আবার আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদেরও কিন্তু সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে যে আমরা যেন পূর্ণভাবেই আমরা ব্যবহার করতে গিয়ে যেন আমরা সমুদ্রকে দূষিত না করি পরিবেশকে দূষিত না করি এবং সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরও দায়িত্ব আছে কাজে উভয় দিক থেকে আমরা মনে করি আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেব এবং আগামী দিনে যে পরিবেশ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা যদি আমাদের সমস্ত কাজ করি আমার বিশ্বাস কক্সবাজার যে আমাদের দীর্ঘ একটা সমুদ্র আপনার সৈকত এটাকে আমরা তার পরিবেশটা আমরা রক্ষা করতে পারবো জি স্যার একজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোনটা নিতে চাই হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আপা আমি জয়না বলছি গাজীপুর থেকে জি আমি ধন্যবাদ আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে এবং রেল মন্ত্রীকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা মানে রেল লাইনটাকে দেখে আসছে আমার কাছে এতটাই ভালো লেগেছে যে লাইনটা এত সুন্দর মনে হইলো কিন্তু সব রেল লাইন এত সুন্দর হয় না মানে আমি বলতেছিলাম যে এই রেল লাইনটা করতে যাইয়া বন বিভাগের অনেক জমি বা বনায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই রেল লাইনের পার দিয়ে দুই পারে যে জায়গাগুলি আছে সেই জায়গাগুলিতে বনায়ন করা যায় কিনা যে গাছগুলি ঝুঁকি হবে না উপর দিকে উঠে যাবে এটা করা যায় কিনা আর অনেক রেল স্টেশনে অরক্ষিত অনেক জায়গা জায়গা পড়ে আছে যেগুলার মধ্যে মানুষ টয়লেট করে নোংরা করে অনেক কিছু করে সেগুলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার জন্য বা অন্য কিছু করার জন্য কোনো পরিকল্পনা 
সরকার মহাদয়ের আছে কিনা এটাই আমার জানা ছিল আর কি জি माननीय মন্ত্রী যে দুই পারে আসলে বনায়ন করার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা লাইনে এই মুহূর্তে আমরা সেটাই আমাদের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত আছে যে ক্ষতিটা এই রেল লাইন করার ফলে বনের যে রিজার্ভ ফরেস্ট সেটা যে ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা নিজেরা উপলব্ধি করি এবং যে কারণে কিন্তু প্রকল্পের মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় তিন লক্ষ গাছ ইতিমধ্যে আমরা রোপণ করেছি এই এবং এটা আপনার বনজ আপনার ফলজ এবং ঔষধি গাছ সব ধরনের গাছে আমরা রোপণ করেছি এবং আমরা আশা করছি যে আরও যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে আপনার এই বনায়নকে আপনার প্রাধান্য দিয়ে রেল লাইনের দুধারে আমরা আরও কীভাবে বন তৈরি করতে পারি তার জন্য আমরা আরও উদ্যোগ গ্রহণ করব জি স্যার আমরা আবার একটু কক্সবাজারে যেতে চাই যে আবু তাহের ভাইয়ের কাছে যে তাহের ভাই কক্সবাজারকে আমরা জানি যে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কিন্তু আমরা দেখি যে পর্যটকরা আসলে কক্সবাজারে আসার একদিন পরেই বা দুই দিন পরেই কিন্তু আসলে ব্যতিব্যস্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে যান চলে যাওয়ার জন্য সেখানে আসলে বিনোদনের সুযোগটা খুব কম আসলে কক্সবাজারে বিনোদনের সুযোগটা কম কেন যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন এটা সর্বাংশ সত্যি কক্সবাজারে দেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র আমরা বলি কক্সবাজারকে কিন্তু কক্সবাজারে যে পর্যটকরা আসবে তাদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা তৈরি করা সেটা আমরা করতে পারি নাই শুধুমাত্র যে সমুদ্র দেখার জন্য পর্যটকরা কক্সবাজার আসছে তা নয় এখন রেল যোগাযোগ হওয়ার কারণে নতুন একটা সম্ভাবনা হয়েছে যেমন আগে কক্সবাজারে পর্যটকরা আসতো এই নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই তিন মাস সময়ে অর্থাৎ পর্যটন মৌসুম আমরা এটাকেই বলি ওই সময়ে হোটেলগুলো বিশেষ করে বন্ধের দিনে হোটেলে কক্ষ বরাদ্দ পাওয়াই কষ্টকর হতে হয় না এখন রেল যোগাযোগ হওয়ার কারণে সারা বছর পর্যটক আসবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় কারণ যারা সমুদ্র দেখে তারা উত্তাল সমুদ্র দেখার জন্য আগ্রহী হয় এবং বর্ষায় তাকে সমুদ্র খুবই উত্তাল তখন তার সৌন্দর্যটা অতুলনীয় অসাধারণ সুতরাং পর্যটকরা কিন্তু এতদিন যোগাযোগের কারণে এই মৌসুমে আসার জন্য তাদের একটা বড় বাধা ছিল সেই বাধা অপসারণ হয়েছে তবে মুকিম হাম যে কথাটি বললেন যে নিরাপত্তার ইস্যুটি যে আইকনিক স্টেশনটি করা হয়েছে এটা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পর্যটকরা যখন সেই তিন কিলোমিটার দূরে স্টেশনে তারা নামবে সেখান থেকে আবার শহরে আসতে যে তাদের যে যোগাযোগটা সেটাও সহজ করতে হবে সেখানে আইকনিক যে রেল স্টেশন সেখানে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা তৈরি করা উচিত যেমন আমাদের বিমানবন্দরের মতো এবং বিদেশে যে রেল স্টেশনগুলো আছে সেই আদলে এখানে কিন্তু যানবাহনের জন্য কাউন্টার থাকা দরকার সেখানে কিন্তু নিবন্ধন থাকবে এবং এটা পর্যটনের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই করা উচিত সেখানে নিবন্ধন করেই একজন পর্যটক নির্ধারিত গাড়ি নিয়েই শহরে আসবে তাহলে তাদের এই যাতায়াতে তারা নিরাপত্তাহীনতায় থেকে মুক্ত থাকবে এবং ওই যানবাহনগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় থাকবে কোনো দুর্ঘটনা হলে তারা জব দিতার আওতায় থাকবে এই ধরনের কিছু পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা সেখানে তৈরি করা দিচ্ছে দরকার আর একটা বিষয় যেটা আপনি আপনার বিষয়ে বললেন যে বিদেশি পর্যটকরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে ব্যাপক হারে বিদেশি পর্যটক যাচ্ছে কিন্তু সেই তুলনায় বাংলাদেশে এখন বিদেশি পর্যটক আসার যে সংখ্যাটা ও একেবারেই কমে যাচ্ছে তো এখানে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বা রেল মন্ত্রণালয় না সেখানে সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে তারা তো জানে কেন বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকরা আকৃষ্ট হচ্ছে না সেই বাধাগুলো তো অপসারণ করা উচিত তাদের জন্য যে খাদ্য পানীয় থেকে শুরু করে যত রকম সুযোগ সুবিধাগুলো আছে বিশেষ করে রাতের বিনোদন বিভিন্ন স্পটে যাওয়ার জন্য তাদের যে যোগাযোগগুলো সেগুলোও তো দেখা উচিত এবং তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো দেখা উচিত বিনোদন সুবিধাটা দেখা উচিত এগুলা যদি এই বাধাগুলো অপসারণ দরকার আরেকটা হচ্ছে যারা বিনিয়োগ করে পর্যটনের বিনিয়োগকারী তাদেরও অনেক বাধা সম্মুখীন হতে হয় যেমন এখানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেওয়া হয় না নানা দপ্তর থেকে নানাভাবে সনদ নিতে হয় অনুমতি নিতে হয় একটা বাসমান রেস্টুরেন্ট নামাবে বা একটা জাহাজ নামাবে তাদের তারা যে বছরের পর বছর দৌড়াদৌড়ি করে এই সনদগুলো তাদের অনুমতিগুলো নিতে হয় এতেও অনেক বিনিয়োগকারী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আবার যখন অনুমতি দেওয়া হয় বিশাল একটা বিনিয়োগ করে তারা যদি ছয় মাস এক বছরের জন্য অনুমতি পায় সেক্ষেত্রে তো তারা এগিয়ে আসবে না সুতরাং তাদের বিনিয়োগের 
পথটাও সহজ করে দেওয়া উচিত যত বিনিয়োগ হবে তত বিদেশি পর্যটকরা আকৃষ্ট হবে আর একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের কিন্তু একটা নো ইমিগ্রেশন নেই এই আঠারো সালে বিদেশি একটা জাহাজ এসে নো ইমিগ্রেশনের কারণে ওই পর্যটকরা কিন্তু কক্সবাজার নামতে পারে নাই তারা কক্সবাজারের সৌন্দর্যটা দেখতে পারে নাই এটা দীর্ঘদিনেও কেন হচ্ছে না সেটাও একটা বিষয় তো আমি বলবো যে এই ধরনের সমস্যাগুলো তো দূর করা উচিত একটা বিদেশি পর্যটক এই কয়েকদিন আগে একদম বিদেশি পর্যটক এসে তার ডলার ভাঙাইতে পারছিল না এখানে মানি চেঞ্জার নাই তো একটা পর্যটন কেন্দ্রে যদি বিদেশিরা যে ডলার নিয়ে আসে সেটা যদি ভাঙাইতে না পারে তো পর্যটন কিভাবে হয় প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম ডিটোল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আমরা আবারও কক্সবাজ যেতে চাই মুকিম ভাইয়ের কাছে যে মুকিম ভাই আমরা জানি যে মানুষ আসলে বিনোদন কেন্দ্রে বা পর্যটন কেন্দ্রে যায় আসলে মানে মানে টাকা খরচ করার জন্য কিন্তু আমরা দেখলাম যে কক্সবাজার আসলে গিয়ে মানে খুব বেশি টাকা খরচ করার সুযোগটা আসলে নাই অর্থাৎ যেটা বলছি যে বীজ কেন্দ্রিক যে অ্যাক্টিভিটি বা কর্মকাণ্ডগুলি আমরা দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা আসলে কক্সবাজারে অনুপস্থিত যেই কারণে বলা হচ্ছে যে কক্সবাজারের যত সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনাকে আসলে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না মুকিম ভাই ওনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে জি মাইক্রোফোনটা অন করে নেন মুকিম ভাই জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি জি বলুন আমার ধন্যবাদ জানাই প্রথমেই আমি বিষয়টা বলেছিলাম আমাদের তাইস সাহেব অনেক কিছু সংযুক্ত করেছে আমাদের এখানে শুধু হোটেল আর বীজ ছাড়া আসলে তেমন কিছুই করে ওঠেনি আমাদের বিনোদনের যে ব্যবস্থা থাকে দরকার একটা পর্যটক মানে সে কেন কক্সবাজার আসবে সে কেন একটা টুরিজম স্পটে যাবে অর্থাৎ তার গরিবের বলেন আর সে ব্যক্তিগত বলেন অথবা অন্য কোনো কেন্দ্রিক বলেন তার বিনোদন গুলি থাকতে হবে বিনোদনের ব্যবস্থাগুলি এখানে থাকার দরকার হ্যাঁ সেই বিনোদনের ব্যবস্থাগুলি কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল কক্সবাজারে গড়ে উঠেনি আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে যাই পর্যটন রিলেটেড যে দেশগুলি আছে তাদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে ওখানে বিনোদন অনেকগুলি অপশন ওরা রেখেছে কিন্তু আমাদের এখানে কিছু নেই ইভেন কি আমাদের কক্সবাজার পর্যটকা এখন বীজ ছাড়া আমাদের এখানে একটা ইকো পার্ক নাই একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নাই আমাদের এখানে একটা বিশ্বমানের চিড়িয়াখানা নাই মানে পর্যটন কেন্দ্রিক যে বিনোদন গুলো থাকে এগুলো আসলে কিছু নেই শুধু আমরা পর্যটন সেক্টরে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট করে উদ্যোগ তারা যা করেছি হোটেল মোটেল গেস্ট হাউস এগুলি বিদ্যমান এগুলো আসলে একার পক্ষে সম্ভব না আমাদের উদ্যোগ তাদের পক্ষে সম্ভব না এগুলো সব শ্রেণীর পেশার লোকদের সাথে সমন্বয় করে প্রশাসনকে দিয়ে এই বিষয়গুলি আসলে করা দরকার প্রশাসনের উদ্যোগ নিতে হবে ওখানে আমরা ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করি বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমার আরেকটা আপনাদের মাধ্যমে আমার জেমাদের কাছে আরেকটা অনুরোধ থাকবে যেহেতু আমাদের একটা আইকনিক রেল স্টেশন হয়েছে এবং এটার মাধ্যমে প্রচুর পর্যটকের সমাগম কক্সবাজার হবে স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে পর্যটকরা কক্সবাজার ভ্রমণ করার একটা সুযোগ পাবে আমরা চাচ্ছি যে কক্সবাজার রেল স্টেশনটা যাতে যে কর্মকর্তা কর্মচারীরা থাকবে তারা যেন পর্যটন বান্ধব হয় এবং ফ্রেন্ডলি আচার আচরণ করে পর্যটন ফ্রেন্ডলি টুরিজম ফ্রেন্ডলি আচার আচরণ করে এবং তাদের সেবার মানটা হতে হবে এক ধরনের আমরা যেভাবে পর্যটন সেবা দিয়ে থাকি এরকম তাহলে একটা পর্যটক যখনই স্টেশনের নাম দেয় সে কোনো হয়রানি শিখেন না হলে তার কর্মীদের বিহেভিয়ার গুলো ভালো হলে সে তখন বুঝবে যে না আমাদের কক্সবাজার গুলো সার্থক হয়েছে আর একটা অনুরোধ থাকবে আমার মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে স্টেশন এখান থেকে যেহেতু চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওখান থেকে যদি আমাদের একটা সিটি বাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পর্যটকরা স্টেশনে নেমে ওই সিটি বাসে করে বিদেশের মতো তারা তাদের গন্তব্য এসে সুন্দরভাবে পৌঁছাতে পারবে কোনো হয়রানি শিকার হবে না এখন যদি আমরা হোটেল থেকে গাড়ি পাঠাই অথবা টমটম সিএনজি অটোরিক্সা এগুলো গিয়ে ভিড় করে তখন পর্যটকরা নেমেই একটা হয়রানি শিকার হয় घोषणा दी पर्यटक दिन 
बरंच पुरोपुर विभिन्न दफ्तर ए मंत्रणालय समन्वित किस उद्योग दरकार आज कि बाधा आज से बाधा गुला अपसारण कर दरकार आई बनियोग सरकार विशाल एक बनियोग पुरोपुर सफल थार्डमिन आईकनिकल्डिंग जरा मैनेजमेंट अभिज्ञ देशी कोम्पानी कि विदेशी कोम्पानी मैनेज करा बनियोग कर तरीके अवस्था तैरि करते जरा जी साधारण ट्रेने पर्यटकिंग मध्य सबधरण सूझ सुविधा जान तेज पे से विषय तो नहीं चिंता भावना करब और जिन बोलते चाहिए हल अपना एक समन्वित एक जो व्यवस्था इतना अपना तो पूछिए दिल कक्सबाजार पर्त कक्सबाजारे जो परिवहन व्यवस्था जरा आज संगे जड़ित तरह एक बड़ो दायित्व आई पर्यटक टीके रेल स्टेशन थे तरा कक्सबाजारे जाते अतिथि हिसाब से अतिथि हिसाब से व्यवहार करते ओखान जो एक आपनर स्टेशन प्लस समुद्रे एवं कक्सबाजारे विभिन्न अपना जे अपना स्पटगुल देखार जो से स्पटगुल मन एक समन्वित एक व्यवस्था जो धीरे धीरे गढ़े तुलते सूफलता एकदि के जरा पर्यटक तरा पा हैरान शिकार होना जो मूल उद्देश्य आज के कक्सबाजार के आो आकृष्ट करा उपयोगी तैरी मानसम्मत और उन्नत मानसम्मत जाते व्यवस्थापना थे सेटार जो क्यों आप चिंता भावना करी एन पर्त स्टेशन मैनेजमेंट कारो हाथे दे रही तब यह चिंता भावना आईधर चिंता सामने रेखे ही से व्यवस्थापना 
অভিজ্ঞ সম্পন্ন লোকজন দেশি কিংবা বিদেশিও তাদেরকে কিন্তু আমরা খুঁজছি স্যার একদম শেষ করব স্যার ত্রিশ সেকেন্ডে বলবেন যে আজকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলগাড়িতে উঠলেন আপনিও ছিলেন সঙ্গে আমরা দেখেছি মানে ট্রেনটা যখন ছাড়ছে তখন আসলে আপনার কেমন লাগছিল এটা তো এটা মানে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে ট্রায়াল রান যেদিন হয় সেদিনও আমরা বিভিন্ন মিডিয়ায় দেখেছি যে মানুষের যে আপনার কি মানে আবেগ উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস সেগুলোই প্রকাশ করেছে অনেকে কেঁদে দিয়েছে ট্রেনের হাতল ধরে যে এই ট্রেন আমার কক্সবাজার এসে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তা আজকেও কিন্তু আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রেন যখন আপনার ধীরে ধীরে যাচ্ছে আমরা উৎসুক জনতা এই রামু পর্যন্ত যতটুকু পর্যন্ত আমরা গেছি এই রামু পর্যন্ত দুই ধারে উৎসুক জনতা বিভিন্নভাবে তাদের মোবাইল টেলি ফোনের মাধ্যমে তারা ছবি তুলছে তারা বিভিন্নভাবে তাদের যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে এটাতে আমরা অনুভব করতে পারি যে কতটা আবেগপ্রবণ হয়ে এই মানুষ এই ট্রেনের এই এই আজকের যে উদ্বোধনটিকে গ্রহণ করে জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আজকে অনেক মানে সারাদিনই অনেক ইয়ে ছিল যে তার মধ্যেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন